Sveicināt skatītāji! Jūsu ekrānos raidījums mēs varam, mēs darām. Un šodien stāstīsim, kā pēdējā 20 gadē Latvijā uzlabotas iedzīvotāja zināšanas un atbildība par savu veselību. Pēc tam stāsts par īstenoto kampaņā augu veselība dzīvībai. Savukārt raidījumu otrajā daļā ielūkosimies lobarības graudu pārstrādes uzņēmumu ikdienā. Un noslēgumā, kā ierasts aktualitātes no mūsu tirdniecības centra valta vēsnešiem. 20 gadu laikā kopš Latvija ir Eiropas Savienībā veselības nozarē Latvijā ieguldīti 750 miljoni eiro Eiropas Savienības fondu naudas. No tiem 43 miljoni slimību profilaksas un veselības veicināšanā. Kā rezultātā Latvijā uzlabotas iedzīvotāja zināšanas un atbildība par savu veselību. Bet plašāk par šo jau sižetā! Ļoti, ļoti savus pārdumus es manīju, kad atnāca Covid, 4-5 gadi. Psihoemocionālā veselība pasliktinājās un es sabratu, ka man ir kaut kas jādara. Es ļoti piedomāju pie tā, ko es ēdu. Es piedomāju pie tā, cik daudz es kustos. Man ir svarīgi pastaigāties. Es ikdienā pārvietojos ar riteni. Es to daru savai veselībai, es to daru savai sirdī un es riktīgi jūtu uzlabojums. 20 gados Latvijas iedzīvotāji kļūši atbildīgāki par savu veselību. Ir uzlabojušās zināšanas par veselību spratību un pozitīva tendence vērojuma sabiedrības veselīgo paradumu rādītājos. Tā ir izpratne par veselību kā vērtību, ka mēs to apzināmies, apzināties savu atbildību par veselību. Latvijā veselības veicināšanas aktivitātes ir kļuvušas pieejamākas un redzamākas. Kopš 2004. gada, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā, valsts veselības nozarē ieguldīti 43 miljoni eiro. Teju 12 miljoni atvēlēti veselības ministrijas aktivitātēm. To starp pilotu projektiem, apmācību programmām, izstādēm, atkarību profilakses un muzē pedagoģiskajām programmām. Mums ir bijusi iespēja, Strādā divos virzienos. Viens tas ir bijis iespēja veikt pētījumus un apzināt problēmas, un otrs ir jau organizēt konkrētas kampaņas. Man šķiet, es esmu gatava tam. Kam? Iergāšanās ir ļoti noteikts formas vardarbība. Vienmēr ir netaisnīga. Ar Eiropas Savienības atbalstu ir izstrādāti arī informatīvi materiāli Latvijas pašvaldībām organizēti veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi. Tematiskie bloki, veselīgs uzturs, fiziskās aktivitātes, atkarības, seksuālā un reproduktīvā kā arī garīgā veselība. Piemēram, Valmieras novadā aktivitātēs iesaistīt iedzīvotāji no pirmskolas vecuma bērniem līdz pat senioriem. Sabiedrībā ir palielināta izpratne par slimību profilaksi un veselības veicināšanas nozīmi. Tāpat arī mazināt aizspriedumi par mentālo veselību. Mērķi jau to arī bija visi iedzīvotāji, bet tās galvenās, uz kuras mēs strādājām, bija bērni, seniori, maznodrošinātie arī trūcīgie iedzīvotāji, bezdarbnieki. Tika organizētas nometnes, kas galvenokārt norisinājās skolēnu brīvlaikos. Senioriem tika īstenotas vingrošanas nodarbības pārblasainā. Skola audzēkņiem norisinājās lekcijas par seksuālo un reproduktīvo veselību, par atkarību mazināšanu un profilaksi. Bija grupiņa, kas izveidoja podkāstu par jauniešu mentālo veselību. Bija pasākums par veselīgu uzturu un arī mums ļoti daudz iekļauja sporta pasākumus. Mums patiesībā ienāk regulāri jautājumi par to, kad būs atkal jauni pasākumi, kad būs jaunas aktivitātes un kad varēs sakģepoties. Ļoti daudziem ir svarīga šī garīgā veselība. Viņi saprot, ka viņi sevi atgriež pie normāla dzīves prieka tikai tad, ja viņi kustās un kaut ko dara. Es cenšos uzturēt tādu normālu darbu un atpūtas balansu, lai es esmu pietiekami spējīgi arī strādāt un darīt arī kaut kādas citas lietas dzīvē. Katru dienu ir kaut kādi vingrinājumi, ko no rītiņām izpildam. Šat tad uzskrienu maziņu krosiņu kaut kādus trīs kilometrus, bet tā, lai būtu mērens puls un tas arī viss. Gribu labi izskatīties, gribu dzīvot ilgi, gribu būt nodarīgs savai sievai, ģimenei. Man varētu cilvēkiem vienkārši pašiem ir jāmeklē. Jāsaprot pirmkārt, vai tu gribi vai negribi būt veselīgs un visu var atrast. Man liekas, ka katrs jau mēs dzīvē pienāksim tajā tā brīža, ka mēs gribēsim iet uz sporta zālu un sportot. Mazinājusies tāda stigma 
pret šīm te psihiskās veselības problēmām, ka cilvēki ir daudz vairāk gatavi par to runāt. Ja mēs kustamies, tad mēs esam, esam arī mentāli, nu, tā kā veseli. Ja gribi vēl dzīvot, tad kusties. Nu, gan jau pēc tam atradīs, kā kustieties, kur kustieties. Vienkārši, ja gribi dzīvot, tad kusties. Par vecam dienām ir jādomā šodienā. Ja, ja es šodien jūtos labi, tad es arī jūtīšos labi tad, kad es būšu seniors. Un par veselības tēmu arī turpinām tikai no nedaudz cita skata punkta. Kampaņa augu veselību dzīvībai notiek 22 Eiropas valstīs, un Latvijā to kopā ar Eiropas pārtikas nekaitīgumu iestādi un Eiropas komisiju īsti no valsts augu aizsardzības dienests. Nu pat kampaņa noslēgusies aizdot pēdējo tikšanos ādažu vidusskolā. Augu veselība ir būtiska planētas labklājībai, un katras solas tās aizsardzībai ir nozīmīgs. Tāpēc valsts augu aizsardzības dienas kopā ar Eiropas pārtikas nekaitīgumu iestādi un Eiropas komisiju īstenoja kampaņu Augu veselība dzīvībai. Dienas pietlījās stādu pārbaudēs, kā arī apmeklē lidost un skolas, dēloties zināšanās ar skolēniem. Kampaņa noslēdzās ar vizīti ādažu vidusskolā. Šī bija ļoti fantastiska Iespēja mums izlītot gan skolēnus, gan arī lidos tā ģimenes, kas brauc ceļo, gan arī citus cilvēkus. Tādā veidā mēs pastāstam, kas ir augi, kā augu, augus mēs varam sargāt un, protams, izlītot cilvēkus, lai cilvēki no čašām valstīm neievad sēklas, augļus, čiekurus un vēl visdažādākos audziņus, un tādā veidā mēs varam aizsargāt mūsu Latviju no visādiem invazīvām sugām un citiem karantīnas organismiem, kas vēl nav ieviesušies Latvijā. Ādažu vidusskolā, tāpat kā citās skolās, skolēni tika iepazīstināti ar valsts augu aizsardzības dienesta nodarbošanos, kāpēc ir svarīgi rūpēties par augu veselību un kā to ikviens varam darīt. Tāpat ar savu pieredzi dalījās arī Latvijas agronoma biedrība. Mēs šodien jaunieši iepazīstinājām ar agronomu profesiju, ko mēs darām, ka principā mēs darbojamies kā augu ārsti un ka mūsu mērķis ir nodrošināt sabiedrību par pārtiku, lai tā pārtika izaugtu, tā teikt. Un arī veicināt agronomu profesiju stādu nu, popularizāciju, jo tas ir tagad pēc būtības ļoti interesants darbs, par ko daudz varbūt pat sapņo, jo tas nav darbs tikai birojā pie galda, tas ir darbs arī uz lauka, darbs tikšanās ar cilvēkiem, darbs ceļojumi un pieredzes apmaiņa ārzemēs, vienvārt sakot, darbs ar jaunākām tehnoloģijām ļoti plašs darba lauks. Savukārt pēc tam bērni sadaloties pa grupām kopā ar augu draugu Edgaru Bāliņu pildīja uzdevums dažādās stācijās, piemēram kukaiņu slasts, kaitnieku karikatūras un sēklu pasaule. Kā dzina Edgars Bāliņš, šī kampaņa bijusi ļoti vērtīga un to apliecina arī jauniešu gūtie iespaidi un zināšanas. Mēs teiktenā baigi par to neaizdomājamies, tā ir godīgi, nu, nu ko mēs... Nu, zāle augu vai nekvieši augu visu kārtībā, bet kā, kas arī viņiem īsti noteikos, mēs jau tā ikdienā neiesdomājamies. Un, ja mēs valtam kaut pusu stundu, tam, vai šajā gadījumā divas mācības stundas, tas, man liekas, ir brīnišķīgi. Un varbūt kāds arī atkal aizdomājas par to, kā mēs varam palīdzēt tiem augiem būt veselīgākiem, kā mēs varam, kā jau iepriekš minēju, nepārvest nevajadzīgus augus uz Latviju un neizbojāt kaut kādu ekosistēmu. Vai arī šodien kaut ko jaunu uzzinājās? Daudz ko jaunu, piemēram, par sēklām. Es tur daudz ko uzzinājām un par to, kādi ir kukaiņi, kuri ēd augusts, bojāviņus un ar kādiem rīkiem, piemēram, kādu rīku noņem kokiem mizu un to visu. Jā, ka vajag augiem, vajag pases, kad viņas pārvedā no valstīm. Kas varbūt ir tevi tie secinājumi pēc šodienas? Uh, nu, kad vajag, nu, kā vajadzētu tā kā vairāk saudzēt augus un vab, nu, vispār tā, tā kā dzīves būtnes. Droši vien arī rūpēties? Jā, vai? rūpēties, jā. Šodien arī, piemēram, tikai runāts par to, ka nedrīkst vest eksotiskus augus no citām valstīm. Vai arī par to tu piedomā? Jā, es piekrītu. Nē, esi vedis? Nē, nekādi. Nē, nekādi. 
Domāju, vest koraļus, tad man bija pieci gadi, bet neļāva ne, 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 ne paņemt cauri. Manuprāt, prezentācijā tika parādītas daudzas lietas, kas varbūt pat bērni nespēj iedomāties. Kaut vai ceļojumu kofri, atgriežoties no Āzijas valstīm, ko viņi var atvest līdzi, kaut ko sliktu un varbūt, kas arī var ietekmēt, ietekmēt mūsu dzīves kvalitāti šeit Latvijā. Un, manuprāt, materiāls bija ļoti interesants izveidots, kad bērniem saprota bā veidā. Un, un, it kā nedaudz lietas, bet uzskatāmi, saprotami un jā, aizraujoši bija labi. Kampaņas laikā Augu draugs un komiķis Edgars Bāliņš radīja īpašu dziesmu, kas arī tika atskaņota noslēgumu pasākumā Ātaža vidusskolā. Tagad dosimies reklāmas pauzē, bet pēc tās – stāsts par ģimenes uzņēmumu Melderi K un V. Un rubrikā Dzīves pulsārtirzniecības centru Valeta stilistas nieks vērtīgus padomas matu kūpšanas produktu izvēlē. Turpinām raidījumu ar iespēju ielūkoties ražošanas procesā. Neapšaubāmi saņem pakalpojumus pie mājas durvīm ir īpaši ērti. Ģimenes uzņēmums Melderi K un V specializējas lobarības graudu pārstrādē, sniedzot zemnieku saimniecībām nemainīgi augstu kvalitāti un uzticamību. Ar pielāgotiem un elastīgiem risinājumiem uzņēmums piedāvā savus pakalpojumus tieši jums vēlamajā laikā un vietā. Mēs esam SIA Melda ar KNV un mēs jau gandrīz 30 gadus Latvijā nodarbojamies ar lobarības graudu pārstrādu izbraukumā. Mēs braucam uz zemnieku saimniecībām pie zemniekiem un mēs lobarības graudus maļam, placinam un arī konservējam. Tas ir tā, ka mēs atbraucam uz zemnieku saimniecību, kur saimnieki ir sagatavojuši savus graudus. Un tad tos graudus mēs iesūcam iekārtā, mašīnā pašā un uzreiz jau sūcot iekšā tie graudi tiek pārstrādāti, viņi tiek vai nu saplacināti vai nu samalti. Ja ir nepieciešams, tiek pievienots konservants, lai viņus varētu ieskābēt. Un tad viņi tiek tur pat arī, kur, kur nepieciešams, viņi tiek izpūsti ārā jau kā gatava produkcija. Kuram zemniekam, ja kuram saimniekam ir svarīgi, ka, ka tas pakalpojums tiek sniegts, tad, kad viņam tas ir nepieciešams, jo govis nav robotu, viņus jau nevar apturēt, vai ne, un viņām vajag ēst, un ja viņām nav ko ēst, tad... Tad mēs nākam pat talkā. Uzņēmumu 1997. gadā dibināja Ludmila Kukēnu un Ivars Vilks, un šobrīd tas veiksmīgi darbojas jau otrajā paaudzē. Šo gadu laikā uzkrētā pieredze šobrīd sniedz augstākās kvalitātes graudu pārstrādes pakalpojums visā Latvijas teritorijā. Mēs braucam pamatā pa vidzemi, bet, bet mēs braucam arī tālāk uz gabalus, pat uz talsiem, ugāle, kuldīga, aiz saldus. Mēs cenšamies aizbraukt visur, kur mūsu sauc, jo vien tas ir iespējams. Kvalitāte katrā ziņā ir tas viens no svarīgākiem būtiskākajiem faktoriem, nu, jo mums ir svarīgi, lai tā gatavā produkcija būtu kvalitatīva, lai graudi nebūtu veseli un, un lai būtu tas maksimālais ieguvums tiem lopiem. Pakalpojuma cena ir 33 eiro par vienu tonu bez PVN, bet ir pieejams arī apjoma atlaides. Uzņēmumu pakalpojums regulāri izmanto vairāk nekā 200 cenu zemniecība ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijas Diedvidu reģionos. Mēs kā zemnieku saimniecības zilūži tiešām novērtējam melderu pakalpojumu un šo ilgstošo sadarbību, kas mums ir bijusi. Principā jau vairāk kā desmit gadus noteikti, ka mēs sadarbojamies. Un pēc galvenais laikam noteikti ir šī mobilitāte, ja, kad mēs varam viens zvans un melders ir klāt. Un graudi jau maļās un gotiņas nekad nepaliek bez saviem iecienītajiem un tik ļoti svarīgajiem graudu miltiem. Vēl es noteikti novērtātu to, ka melders ir vienmēr gatavs paspert vairāk kā vajag. Paspert solīti. Ja. Ja vajadzēs mazliet ilgāk palikt, viņi paliks, ja būs mazliet jāpagaida, viņi pagaidīs. Ja būs jāizdomā kāds risinājums, viņi noteikti centīsies to atrast. Tā kā liels paldies Melderim. Ja lopkopība absolūti nav tas, nav tas vieglākais veids, kā darboties. Un tā ir ļoti sažģīta nozara ar, ar ļoti daudziem izaicinājumiem, ar kuriem sastopas zemnieki. Tāpēc redzot to, kā viņi dara to savu sirds darbu, ir ļoti liels lepnums un prieks būt daļai no tā procesa. Mēs esam pavisam maza, maza daļa tikai no tā. Ja mēs esam svarīgi un vajadzīgi, tad tas, tas ļoti, 
iedvesmojumus un, un, un dod tādu lepnumu par, par zemniekiem, par mūsu, par mūsu klientiem, un, un tas iekšējais patriotisms tikai aug. Uzņēmums piedāvā pastrādāt ne tikai graudus, piemēram, miežus, kviešu, sauzus, rudzus un tritikāli, bet arī zirņus, pupas un kukurūzu. Procesa laikā iespējams pievienot dažādas sastāvdaļas, piemēram, mikroelementu, sāli, kaļķi, melas un citus, kas ļauj izgatavot loberību pēc saimnieka individuālās receptes. Šādi pielāgot loberību veicina gan lopu veselību, gan uzlabo pieni izslaukumu. Mums klientu lokā ir ne tikai piena un gaļu slopi, bet ir arī briežu dārzi cilkas, aitas, tad uh, mēdz būt arī kāds klients, kuram, uh, kurš, kurš pasūt, nu, tā kā pagatavojam miltiņus priekš zivīm vai pat priekš vistām. Mēs ārkārtīgi novērtējam to, ka mūsu lokā ir gan ļoti, ļoti pieredzējuši, zinoši un uzticami meldari, un ir arī jauni un perspektīvi meldari, un tas darbs jau nereti neaprobežojas tikai ar pakalpojumu sniegšanu, bet viņi ir arī kā tādi draugi paziņas mūsu klientiem, ar kuriem tad Mūsu klienti var arī aprunāties un pastāstīt kaut kādas savas lietas. Lai pieteiktu graudu pārstrādi vai saņemt papildi informāciju sazinieties ar SIA Melderi KNV pa norādīto tālruņu numuru vai ēpastu. Un nu, aktualitātes no tirdzniecības centra vāleta. Neraugoties uz to, ka rudinī bieži nēsājam galvas segas, vēl jo vairāk uzmanība jāpievērš rūpēm par matiem. Un to, kā to izdarīt vislabāk, pastāsties tirdzniecības centra vāleta stiliste. Skatāmies! Tieši rūdens pusēm mēs mainām gan matu griezumus, gan arī mēģinām izdomāt ko interesantu ar saviem matiem, kā tad viņus aktuāli ieveidot arī ikdienā. Šodien mēs runāsim par produktiem, kuriem jābūt uz jūsu kosmetikas galdiņā, lai ātri un efektīgi ikdienā ieveidot matus. Un sāksim mēs ar sauso šampūnu. Kas tas par produktu? Uz doto brīdi šis produkts ir ļoti populārs un bieži es dzirdu, ka frizieri iesaka viņu izmantot tieši, kad ir mati netīri, lai uztaisītu ilgāku etapu starp matu mazgāšanam. Bet es jums arī iesaku produktus, kuri nesatur spirtu, kurš lieko reizi karinātu galvasātu. Šāds produktus bez spirta var droši arī izmantot tieši uzreiz pēc matu mazgāšanas, kad mati jau ir izžāvēti un tad iepušot šo sausu šampūnu matos, iemesējot, Jūs tiešām dabūsiet gan apjomīgu mātu sakartojumu, gan ļoti ilgnoturīgu rezultātu. Nu, teiksim, tā uz piecām, septiņām dienām ma ieveidoti mati izskatīsies tiešām izcili un lieliski. Ja vajag mazliet ietonēt arī saknes starp matu krāsošanas reizēm, var izmantot arī krāsainas sausas šampūnas, piemēram, blondīnēm vai tumšākiem matiem. Piesakņu apjoma pūdri. Kas tie ir? Ļoti nodarīgi produkti, kuras mēs vienmēr liekam sausos mātos. Un tad mazliet, mazliet tieši pie saknītēm paceļam to apjomu. Izskatās lieliski un noderas ar citu gan vīriešiem, gan sievietēm. Ir arī piesakņu pūderis ar atsveidzinošu efektu. Tad šajā gadījumā viņš arī absorbē nepirumus un palīdz. Un pēkšņējums vakarā jāskrien uz kādu randiņu, lai tiešām mati izskatītos izstili. Labs pārīts! Neskalojami kondicionēri ar ļoti svarīgām īpašībām. Piemēram, šis produkts palīdz aizsargāt matus, kādu mēs ieveidojam viņus, piemēram, ar lokšķēram vai fēnu, un tā paša laikā veido vēl papildus izgudinošu tekstūru. Bet, ja jums patīk absolūti taisni, absolūti spīdīgi mati, tad pirms matu taisnošanas izmantojot šādu kondicionēru, kuru nevēk skalot, un viņš uztaisīs ļoti skaistu, spīdīgu un glūdu matu efektu. Abi produkti satur komponentus, kuri neļauj matiem pukoties tieši mitrē laikā. Matu veidošanas želē. Kād viņa noder? Ja jums jāveido ļoti noturīgu matu sakartojumu ar mitra mata efektu, šis produkts derēs gan sievietēm, gan vīriešiem, kuriem ir ļoti mat moderni matu griezumi. Toties matu vasks, ar ko viņš atšķiras tieši no matu želēs. Matu želē ir vienmēr uz ūdens bāzes, un kad viņa nožūst, nu, tad turās visperfekti līdz nākamai mazgāšanas reizei. Toties matu vasks savā sastāvā satur tāds komponents, kuriem pateicoties, jūs šo produktu varat likt pat netīrājos matos un veidot, un no jaunā arī vēlreiz un vēlreiz veidot interesants matu sakartojums. Tad šajā gadījumā ir fleksibela formula, un matu gēliem ir vienmēr stipra, noturīga gala fiksācija. 
fēnam pat galvenais kriterijs viņam jābūt jaudīgai, lai viņš ātri ieveidotu matus un lai fēnojums turētos ilgi, skatāmies, lai jauda būtu no diviem tūkstošiem vatiem un vairāk. Tas nozīmē, ka fēnus jāperk profesionālais veikalos. Profesionāliem fēniem arī ir pagarinātais vats un arī ļoti jaudīgs motors, kurs kalpos jums vairākus gadus. Laba investīcija! Matu putas ir kaut kas vairāk nekā vienkārši veidošanas produkts. Ir matu putas, kuras speciāli pārēdzētas lokainiem matiem. Šis produkts palīdz ieveidot ļoti noturīgas un elastīgas lokas. Ir arī tas saucamais apjoma mūsu. Šo produktu var likt arī pie saknēm, gan uz visiem matiem, ja jums patīk apjomīgu matu efekts. Tāpat kā man! Ļoti interesants produkts matu veidošana ir tieši nobeiguma stādijā. Tas ir matu lākā ar spīdumu, jo spīdīgu matu efekts atkal ir modē. Un matu lākā bez gāzes. Kas tie par produktiem? Viņi neveido matu lākā smakoni, tad strādā noteikti lokāli tur, kur jums ir vajadzīga fiksācija. Un kas vēl ir labs? Šādas lākas jūs varat arī izmantot procesa laikā. Piemēram, taisīt uz viņām lokas, lai ieveidot kaut kā interesanti šķipsnes. Un, protams, obligāti pēc tam arī fiksēt ar šo pašu produktu. Un atceries, dārgais skatītājs, investē matos, jo tas ir kronis, kuru jūs nekād nenovilksiet. Tiekamies jau pēc nedēļas! Tas nu šajā reizē viss. Paldies, ka bijāt kopā un skatījāties, un tiekamies jau atkal pēc nedēļas. Visu labu!